a student investigates the behavior of a liquid inside a narrow tube as shown in figure 2.1 when the tube is placed in a liquid the liquid rises in the tube the student measures the internal diameter d of the tube and the maximum height that the liquid rises in the tube right the experiment is repeated for tubes of different diameter it is suggested that h and d are related by the equation h is equal to 4 sigma d rho g where rho is the density of the liquid g is the uh, acceleration of free fall and sigma is a constant a graph is plotted of h on the y axis against 1 over d on the x axis determine an expression for the gradient you have here h against 1 over d 4 sigma रो और जी तो अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स ठीक है वाई इसमें एच है एम आपका ग्रेडियंट है और एक्स आपका एक्स है तो दैट इज वन ओवर डी बाकी जो सब कुछ बच रहा है देखिए एच वाई की जगह आ गया एक्स वन ओवर डी की जगह आ गया तो बाकी जो बच रहा है वो बच रहा है फोर सिग्मा रो जी देर इज नो वाई इंटरसेप्ट इन दिस एक्सप्रेशन सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन बन रही है ठीक है and uh, we get what we get 4 sigma rho g then you have been given the table aur table mein aapne uncertainty find karni hoti hai jo usne aapko expression diya hota hai jaise d hai to 1 over d hai usne kaha hua the values of d and h are given in the table calculate and record the value of 1 over d include the absolute uncertainties in 1 over d so how will you include the absolute uncertainties in 1 over d रूल को आपने याद रखना है देखिए इसमें भी देखिए सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड वन सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द अनसर्टिटी दोनों के डेसिमल प्लेसेस सेम है और वन सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास अनसर्टिटी में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड वन सिग्निफिकेंट फॉर द अनसर्टिटी राइट आसान तरीका ये है दैट यू विल सपोज दिस एज y is equal to 1/d यू विल सपोज y as 1/d right and then we'll do delta y over y one ki koi uncertainty us tarah se nahi hoti to one ko aap ignore kare delta d over d right this becomes delta y is equal to delta y you ne likhwaya tha shayad aap log delta d over d into y right So now you know that it, this becomes delta d over d. Why is what? Why is you have supposed it here? That is one over d. So you will get delta d over d square. So one over d can there the uncertainty a rahi hai that is delta d over d square. So now you have this is d plus minus delta d. You have made the formula established kar liya. Now you have delta d over d square. Now what you will do is you will put here delta d is what zero point one. And d square is one point one square, zero point zero eight. Now, आप लोगों ने यहाँ आंसर निकाला था इसका zero point nine zero nine. अगर मैं यहाँ पे zero point nine zero nine लिखूँगा और साथ plus minus zero point zero eight लिखूँगा तो ये सही नहीं है. They don't have the same number of decimal places. This is not right. What you'll do is you'll write here zero point nine one. Plus minus zero point zero eight. Now both of them have the same number of decimal places, and the absolute uncertainty has one significant figure only. Okay, this will be zero point seven seven plus minus zero point zero six. Next one zero point six seven zero point zero four. Because sir, formula establish करने की देर है. उसके बाद you are all set. Then what about the next one? अच्छा उसके बाद वो कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एच अगेंस्ट वन ओवर डी इंक्लूड एरर बार्स फॉर वन ओवर डी सो व्हाट यू डू इज वी हैव हियर वन ओवर डी एंड वी हैव हियर एच राइट नाउ व्हाट यू डू इज दैट यू विल हैव टू प्लॉट द एरर बार्स अब आपके पास जो वन ओवर डी है पहला वाला उसने कहा वन ओवर डी प्लॉट करें एच के साथ तो जीरो ठीक है जीरो And 0.08, so 0.91 आ रहा है 18.3 पे। And 0.91 में आप ऐड करेंगे 
ताकि इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए एरर की और 0.91 में आप माइनस करेंगे 0.08 0.99 पॉइंट जीरो यहाँ पे मतलब इसका जा रहा है यहाँ पे और दूसरी वैल्यू का जा रही है जीरो पॉइंट एट थ्री पे नाउ दिन देम लाइक दिस एंड यूल मेक टू ऑरिजोंटल ये वर्टिकल इस तरह से ये डैश राइट and you will circle the main point ye ye aapke paas pura ke pura is pure ko hum kehte hain horizontal error bar because there is an uncertainty in one over d agar uncertainty hoti h ke andar to vertical error bar agar h plus minus delta h hota so you have plotted all the error bars as you can see here right draw the straight line of best fit and a worst acceptable straight line on your graph both lines should be clearly labeled right theek hai to main is pe jo best fit line hogi wo kuch is tarah se banayegi best fit line aisi hogi jo satisfy karegi jo middle mein maine circle kiya what you'll do is you'll draw the line of best fit aap ruler use kijiyega right और आप इसको लेबल करेंगे बेस्ट फिट लाइन मैं इसको इस तरह से करता हूं कि मैंने आपने एक रूलर यूज करना है और उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है मेक शो दैट इट इज सेटिस्फाइंग दीज पॉइंट्स हियर राइट ये जो पॉइंट्स हैं इनको सेटिस्फाई करना चाहिए ये जो सर्कल पॉइंट्स हैं सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस दिस इसको आप रूलर से ड्रॉ कीजिएगा बिल्कुल ठीक बनेगी मेक श्योर इट स्ट्रेट द नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर अबव दिस लाइन आर बिलो दिस लाइन राइट Okay, and now you will label this as the line of best fit. Okay, उसके बाद they have asked you the worst acceptable straight line on your graph. How will you draw the worst acceptable straight line? इसके दो तरीके हैं. एक तरीका ये है कि आप steepest possible line बना लें या shallowest possible line बना लें. मतलब आप इस point, इस end को, इस end के साथ join कर लें या इस end को, इस end के साथ join. और वो line इन तमाम error bars से गुजरनी चाहिए. It should pass through all of these error bars. So I'm gonna put, take this point and I'm gonna draw a line like this and make sure that it is passing through all of these error bars. You get a straight line. Both lines should be clearly labeled. You'll score two marks here. So you label this as the worst acceptable line. उसके बाद determine the gradient of line of best fit. Include the absolute uncertainty in your answer. देखिए gradient of best fit number आना तो इस तरह से है कि आप दो points लें लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये ले लें एक पॉइंट आप ये ले लें जो सा भी आपको लेकिन दूर दूर होने चाहिए इट्स गुड थिंग ठीक है मेक अट ट्राई एंगल मेक श्योर यू यूज अ रूलर बार बार कह रहा हूं रूलर यूज कीजिएगा रूलर के बगैर ना कीजिएगा एंड यू विल ज्वाइन दिस विद दिस वन दिस इज अ ट्राई एंगल दैट यू गेटिंग राइट एंड नाउ यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट ठीक है टेक दीज टू पॉइंट सो वी एक्स वन वाई वन वाला जो फॉर्मूला आपके पास ये वाला जो है वाई टू माइनस वाई वन So, x1 y1 आपने बेस्ट फिट लाइन से ले लिया और x2 y2 भी उसी पॉइंट से ले लिया कोई भी आप कोई दो पॉइंट ले लें ग्रेडियंट इज गिवन बाय टेक द पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द ग्रेडियंट आर यू गेटिंग व्हाट आई एम आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ ये फॉर्मूला लिख लें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला gradient of line of best fit minus the gradient of worst acceptable line again you'll take the points on the worst acceptable line we ek point ye le le aur we ek point ye le le the uncertainty in the gradient should have the same number of decimal places as the gradient itself and it should be correct to one significant figure the student determines the density of the liquid by weighing the empty beaker adding a measured volume of liquid and then reweighing the beaker the student then uses the relationship density is equal to mass over volume the student results are mass of the empty beaker over mass of beaker and liquid and volume of liquid determine the density of the liquid kaise nikalenge ji density is mass over volume to aapne volume density kiski nikalni hai density of liquid nikalni hai so you need first the mass of the liquid the mass of the liquid is 606 minus 422 606 में से इसको माइनस कर दें 184 cm uh, 184 grams अच्छा और uh, जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो है 146 ठीक है आप डेंसिटी निकाल लें इन ग्राम पर cm क्यूब 
उसको बाद में थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ गए मैथ आप अगर शुरू में कर लें तो इट्स वन एटी फोर इंटू टेन डेज टू पार्ट माइनस थ्री एंड वन फोर्टी सिक्स इंटू टेन डेज टू पार्ट माइनस सिक्स बिकॉज सी एम क्यूब को मीटर क्यूब में करें तो ये माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आंसर इज वन टू सिक्स जीरो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिटर्मिन द परसेंटेज अनसिडिटी इन रो वेल यू नो दैट द डेंसिटी इज मैथ ओवर वॉल्यूम so you should know that the delta rho over rho is equal to delta m over m plus delta v over v so what you can do is delta m over m or end pe 100 se multiply kar dega so agar aap dekhen delta m kitna hai delta m jo hai uncertainty in the mass hai ab in teen dono cheezon ko aapne minus kiya tha to uncertainties add hongi absolute uncertainties add hoti hai aap isko isme se minus kar rahe hain इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो अनसिडीज ऐड होंगी रिमेंबर दैट ये जो आपको वन वन नजर आ रहा है ये जो एब्सोल्यूट जब चीजों को आप माइनस या प्लस करते हैं तो अनसिडीज हमेशा ऐड होती है तो ये हो जाएगा टू वन प्लस वन इज टू सो डेल्टा एम एस टू डेल्टा एम एस टू हेयर बिकॉज वन प्लस वन एन एम एस वॉट दैट इज वन एटी फोर यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस बिकॉज यू डोट गेट द परसेंटेज एंड इट्स रेशो एंड डेल्टा वी इज टू ओवर 146. So you will multiply this with 100 to get the row percentage, and your answer is going to be 2.5 percent RM. Using your answers to A, C, three, and D, determine the value of sigma. Include an appropriate unit and absolute uncertainty in your answer. राइट right. तो सिग्मा की वैल्यू निकालें और आपको आंसर है ए में एक आंसर ये है फोर सिग्मा रो जी तो पहले आप यहां लिख लें ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर सिग्मा रो जी राइट अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है और आपने उसके अंदर बताना है कि इसका यूनिट क्या आप सिग्मा को निकालेंगे ग्रेडियंट into rho into g over 4 this is the value of sigma the unit of sigma is the unit of gradient multiplied by kg so unit of gradient is what millimeter over uh, this so upar chala jayega right the gradient is the unit of gradient is what this is millimeter divided by millimeter minus 1 तो ऊपर चला जाएगा तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसको आप मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से ठीक है इसे आप मल्टीप्लाई वो कर दें यूनिट ही निकाल लें ना आपने क्योंकि ऐसा यूनिट्स में आपने उसको यूजली कन्वर्ट करना होता है ये भी आपके पास इसमें है तो ग्रेडिंग का यूनिट अगर आप मीटर स्क्वायर कर दें रो एज के जी एम माइनस थ्री एन जी एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो यूल बी एबल टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ ठीक है तो ये आता है केजी delta rho over rho right and uh, what you going to do is that delta sigma is g constant usko ignore kare delta gradient over gradient plus delta rho over rho times sigma that will give you the value of sigma and its uncertainty as well sigma aap yahan se nikalenge aur uncertainty is tarah nikal lenge gradient aur uske andar uncertainty aap yahan se karenge ठीक है ये जो ऊपर आपने किया है और डेल्टा रो वो आपने यहाँ निकाला था उसकी परसेंटेज उसे 100 से डिवाइड करें 2.5 को 100 से डिवाइड करें और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो तो इसको थ्री मार्क्स सिग्मा एंड इट्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद डिफरेंट ट्यूब द हाइट इज मेजर टू बी ट्वेंटी डिटर्मिन द डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब आपका फॉर्मूला गिवन है ठीक है ये एज फोर सिग्मा डी रो जी ठीक है आपके पास सब चीजों की वैल्यूज है 
और आप उसको पुट करके डी निकाल लेंगे आप डी को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पे ठीक है आपके पास बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज आई हुई है एज फोर सिग्मा डी रो जी मेक डी द सब्जेक्ट एंड यू हैव वैल्यूज फॉर एवरीथिंग राइट एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर 